শাফিন চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় এসেছেন ভুটানের রাজা এবং সফরের প্রথম দিনে আসলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই এবং সেই সাথে একটি চুক্তি নবায়ন হয়েছে সম্প্রসন্ত বাজারে নিয়ে বিস্তারিত জানাবো আমরা তার পুরো আয়োজনে আপনার সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিম শাফিন এবং আমি শম্পা বিশ্বাস সকাল আটটা থেকে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত তারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে একদিনে ওখানে বারো হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষ এবং তাদের কোনো তালিকা নেই সেইরকম তালিকা ওখানে প্রণয়ন করা সম্ভব নয় আমাদের বিভিন্ন সেকশন থেকে সোচ্চার হতে হবে সরকারকেও সহযোগিতা করতে হবে যাদের একটা চাপের মধ্যে সরকারও বলতে পারে আমরা আছি সেটা হচ্ছে অন্তত পঁচিশে মার্চ বা একটা ব্যাপক গণহত্যা সেটা যাতে একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমরা নিয়ে আসতে পারি তারা বলেছেন যে শহীদদের যে পূর্ণাঙ্গ তালিকা সেটি করতে হবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে একটি দেশ যে এগিয়ে যেতে পারি উন্নতি করতে পারি তার প্রমাণ আমরা করেছি সম্পাদ দশ ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং এ সময় দেশকে এগিয়ে না নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের যে সব পরিকল্পনা রয়েছে অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সেগুলো কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছেন সাফিনে নিয়েও আমরা সান্ধ্যবাজারে বিস্তারিত জানাব তবে শুরুতেই ঢাকায় ভুটান রাজার সফরের খবর চিকিৎসা অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ বাংলাদেশ ভুটানের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই ও একটি চুক্তি নবায়ন হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভুটানের রাজা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চার দিনের সফরে আজ বাংলাদেশে আসেন ভুটান রাজা এর আগে সকালে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি বিস্তারিত হাসিব বিল্লার প্রতিবেদনে নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কোন দেশের শীর্ষ নেতার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর এটি সোমবার সকাল দশটা বিশ মিনিটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ভুটানের রাজা জিগমে খোসার নামগোয়া লংচুক রাজার সফর সঙ্গে ভুটানের রানী ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিমানবন্দরে ভুটানের রাজাকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এ সময় রাজাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় গার্ড অব অনার দেন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা চার দিন সফরের প্রথম দিন সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ভুটান রাজা এ সময় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন ও স্মারক বয়ে স্বাক্ষর করেন তিনি দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রবেশ করেন ভুটান রাজা রাজাকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে একান্ত বৈঠকে অংশ নেন তারা দুদেশের সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে যোগদান ভুটানের রাষ্ট্রপ্রধান ও বাংলাদেশের সরকার প্রধান স্মারক ও চুক্তি সই অবলোকন করেন তারা ভুটানের থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক সই হয় দুই দেশের মধ্যে এছাড়া নবায়ন হয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি ছাব্বিশে মার্চ ভোরে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন ভুটান রাজা চার দিনের সফরে তার বেশ কিছু কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে ভুটানই প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল চুয়ান্নতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভুটান রাজার বাংলাদেশ সফরে দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বাড়বে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি এমনটাই প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে হাসিব বিল্লা এখন
আজ বিভীষিকাময় পঁচিশে মার্চ কাল রাত তিপ্পান্ন বছর আগের এই রাতে নিরীহ বাঙালির উপর নৃশংস গণহত্যা পরিচালনা করেছিল তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কাল রাতের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি করে গবেষকরা বলছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আজহার লিমন ছবি তুলেছেন আব্দুল লতিফ উনিশশো একাত্তর পঁচিশ মার্চ রাত এগারোটা হঠাৎ জারি করে কারফিউর মধ্যে বিচ্ছিন্ন শহরের সব টেলিফোন সংযোগ বন্ধ রেডিও সম্প্রচার থমথমে এমন রাতের আধারে সেনা ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলো মেজর জেনারেল খাদিম রাজার অধীনের সাতান্ন নম্বর ব্রিগেডের পাঁচটি রেজিমেন্ট ক্লান্তিকর দিনের শেষে নিরীহ শহর তখন গভীর ঘুমের অপেক্ষায় ঢাকার ফার্মগেট বাংলা মোটর শাহবাগ নীলক্ষেত জুড়ে হঠাৎই যখন ঘর ঘর আওয়াজ তুলে হানাদারদের ট্যাঙ্কের ছোটাছুটি ঠিক সে সময় খবর আসে দশ দিন ধরে আলোচনা নামের প্রহসন শেষ করে গোপনে ঢাকা ছেড়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করাচি বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করেছে তাকে বহনকারী বিমান বালুচ কষাই নামে খ্যাত তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে উনিশশো একাত্তরের পঁচিশ মার্চ রাত থেকে ছাব্বিশ মার্চ ভোর পর্যন্ত চলাই গণহত্যার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল তিনটি শুরুতেই রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স গ্যাসোলিন ছিটিয়ে ভসীভূত করা হয় পাকিস্তানি আর্মির আরেকটি দল নিয়ন্ত্রণ নেয় পিলখানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআর সদর দপ্তরের একই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যুগপথ আক্রমণ চালায় আঠারো বত্রিশ নম্বর পাঞ্জাব এবং বাইশ নম্বর বালুচ রেজিমেন্ট যার নেতৃত্বে বালুচ লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজ রাতের আধারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে নিরহ ছাত্রদের ওপর গণহত্যা চালানোর নজির পৃথিবীর আর কোথাও নেই এবং পঁচিশ মার্চ কাল রাতে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ কোনো তালিকা পাওয়া যায় না তবে জগন্নাথ হলের এই নাম ফলকটিতে ছেষট্টি জনের নাম রয়েছে এবং মনে করা হয় বিভীষিকার সেই রাতেই হলটিতে নৃশংসতা চলেছে সবচেয়ে বেশি ব্যাপকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুটি হলে হত্যাযোগ চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেই হল দুটি হলো তৎকালীন ইকবাল হল এবং বেগম রোকেয়া হল বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে পঁচিশ মার্চ কাল রাতে হত্যা করা যে একশো পঁচানব্বই জনের তালিকা পাওয়া যায় তাতে এই হলের নয় জন রয়েছে কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা নিহতের এই সংখ্যা এর অনেক বেশি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক টিক্কা খানের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিকের বয়ান আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গণকবরগুলোর জরিপ করছিলাম সেখানে আমি তিনটি ঢিবি দেখতে পাই যার প্রতিটি তিন থেকে পনেরো মিটার ডায়ামিটারের ছিল সেগুলো নতুন মাটিতে ভরাট করা কিন্তু কোনো অফিসার মৃতের প্রকৃত সংখ্যা জানাতে রাজি ছিল না আমি দালানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম বিশেষত ইকবাল ও জগন্নাথ হলের যেগুলো আমার মনে হলো অ্যাকশনের মাধ্যমে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র সেটা মূলত এটা আর কি হতো আর কি এখানে ট্রেনিং হতো পিছনের মাঠে এই গবেষক মনে করেন স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবান্বিত ভূমিকাই হানাদারদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে কতগুলো এলাকাকে তারা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা এনেছিল গণহত্যার জন্য স্বাভাবিকভাবে বঙ্গবন্ধুর বত্রিশ নম্বর বাসা বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট বেছে নেওয়া হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেওয়ার কারণটি হচ্ছে এই যে আমরা জানি আন্দোলন সংগ্রামে সেই ভাষা আন্দোলন থেকেই সাহিত্য শাসন আন্দোলন এগারো দফা সব কিছুর উদ্যোক্তা হচ্ছে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই আক্রমণটা ঢাকাই যতখানি হয়েছে ভয়াবহভাবে অন্যান্য জেলাগুলোতে ঠিক এতটা ভয়াবহভাবে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই যতটা না আমাদেরকে নিশ্চিন্ন করে দেবার জন্য করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি ছিল যে আমাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি করা ভয় তৈরি করা যাতে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ক্রমশ এগিয়ে না যাই ক্ষিপ্রতার সাথে দ্রুত গতিতে এবং নৃশংসতার সাথে বলা হয়েছিল এবং পাশাপাশি আরেকটা কথা বলা হয়েছিল যে ধোকাবাজির মাধ্যমে এটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে ধোকাবাজি কেন ইয়া খান পুনেরোই মার্চ বাংলাদেশে এসে আলোচনা সূত্রপাত ঘটালেন ছয়টা বৈঠক বঙ্গবন্ধুর সাথে হয়েছিল জুলফিক আলী ভুট্টু অংশ নিয়েছিলেন এর সাথে তো এখন দেখা যাচ্ছে এই যে এটাকে তারা বলা হচ্ছে ধোকাবাজিটা হচ্ছে আলোচনা চালাতে হবে এই আলোচনার মধ্যেই চব্বিশ তারিখে যারা 
পাকিস্তান থেকে পার্লামেন্ট মেম্বার এসেছেন তাদের চলে যেতে বাধ্য করা হলো 25 মার্চ অনেকটা পালিয়েই ইয়া খান চলে গেলেন কুমিল্লা যশোর রাজশাহী রংপুর সৈয়দপুর চট্টগ্রাম সহ পাকিস্তানি শূন্য সমাবেশ আছে এরকম প্রতিটি শহরেই হত্যা যজ্ঞ চালানো হয়েছিল 25 মার্চের কাল রাতে গবেষকরা মনে করেন ওই দিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় 1 লাখ মানুষকে হত্যা করা হয় যদিও এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই সকাল 8টা থেকে শুরু করে রাত 10টা পর্যন্ত তারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে চুকনগরের মানুষের ধারণা এবং তাদের দাবি যে ওই একদিনে ওখানে 12000 মানুষকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু আমি আমার গবেষণায় দেখেছি কমপক্ষে 8 থেকে 10000 মানুষকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষ এবং তাদের কোনো তালিকা নেই সেইরকম তালিকা এখন প্রণয়ন করা সম্ভব নয় সুতরাং এত বড় হত্যাকাণ্ড হয়ে যাওয়ার পরেও আন্তর্জাতিক মহল এই হত্যাকাণ্ডকে এখনো পর্যন্ত তারা অ্যাকনলেজ করতে পারছে না ইতিমধ্যে আমরা জানি যে গণহত্যা দিবস অলরেডি ঘোষিত হয়ে গেছে আন্তর্জাতিক তো আমার মনে হয় যে এখন আমাদের এখনো করার আছে আমাদের বিভিন্ন সেকশন থেকে সচ্চার হতে হবে সরকারকেও সহযোগিতা করতে হবে যাতে একটা চাপের মধ্যে সরকারও বলতে পারে আমরা আছি সেটা হচ্ছে অন্তত পঁচিশে মার্চ যে কালো রাত্রি বা একটা ব্যাপক গণহত্যা সেটা যাতে একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমরা নিয়ে আসতে পারি বিশ্লেষকরা মনে করেন দেরিতে হলেও গণহত্যার শিকার শহীদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা সময়ের দাবি আর তরুণ প্রজন্মেরও এগিয়ে আসা উচিত বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন ভূখণ্ডের ইতিহাস অন্বেষণ করতে আজহার লিমন এখন ঢাকা গণহত্যা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের পাহাড়তলি বধ্যভূমিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন সন্ধ্যা সাতটা থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে চট্টগ্রামের পাহাড়তলির বধ্যভূমি থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শোয়েব রহমান চলে যাচ্ছে তার কাছে শোয়েব প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে কারা কারা অংশ নিয়েছেন এবং এর পাশাপাশি আর কোনো কর্মসূচি রয়েছে কিনা বিস্তারিত জানাবেন শম্পা সন্ধ্যা সাতটার পর থেকে জাতীয় জয় গণহত্যা দিবস সেই গণহত্যা দিবসের কার্যক্রম এই পাহাড়তলি বধ্যভূমিতে শুরু হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে সাতটার আগে থেকেই সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা রয়েছেন তারা এই পাহাড়তলি বধ্যভূমিতে আসতে শুরু করেন এবং সেই সাথে তারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করার জন্য সেই পুষ্পস্তবক নিয়ে এসেছেন এবং একই সাথে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এবং সেই সাথে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের জেলা প্রশাসক এবং সেই সাথে দুই দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তারা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং একই সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার রয়েছেন কৃষ্ণপদ রায় তিনি রয়েছেন এবং তারা কিছুক্ষণ বাদেই এই যে প্রদীপ প্রজ্বলনের যে কার্যক্রম সেটি তারা সেই কর্মসূচি তারা শুরু করবেন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে তারা উনিশশো একাত্তর সালের যেই পঁচিশে মার্চ কালোরাতে যারা শহীদ হয়েছেন সাদাত বরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করবেন এবং সেই সাথে এখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এবং আপনি জানি জেনে থাকবেন যে দু হাজার সালে মূলত এই দিবসটিকে জাতীয়ভাবে ঘোষণা করা হয় এবং এরপর থেকেই কিন্তু প্রতি বছর এইটি যথাযথ ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি পালন করে আসছে বাংলাদেশ এবং এই সাথে পঁচিশে মার্চের যে কালো অধ্যায় সেই গণহত্যাটিকে বিশ্বব্যাপী গণহত্যা দিবস দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানের লক্ষ্যেও কিন্তু বাংলাদেশ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেই লক্ষ্যেই কিন্তু প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে এই যে কর্মসূচিগুলো সেই কর্মসূচিগুলো পালন করে করা হয়ে আসছে এবং আজকে এই সন্ধ্যা সাতটার প্রদীপ প্রজ্বলনের পর রাত বারোটায় ব্ল্যাক আউট কর্মসূচি রয়েছে অর্থাৎ এক মিনিটের জন্য সারা দেশব্যাপী যে বাতি নিভিয়ে বা আলু নিভিয়ে রাখার যে কর্মসূচি সেটিও কিন্তু রয়েছে এবং চট্টগ্রামের এই যে আয়োজন পাহাড়তলি বধ্যভূমি সেই বধ্যভূমিতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের পাশাপাশি বীরমুক্ত মুক্তিযোদ্ধারাও অংশ নিয়েছেন তারাও এসেছেন তাদের যেই সতীর্থ যারা ছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রাককালে অর্থাৎ পঁচিশে মার্চের কালো রাতে যারা পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত হয়ে শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তারাও জড়ো হয়েছেন এবং তারা দাবি করছেন যে চট্টগ্রামে এই যে একটি বধ্যভূমি সেই বধ্যভূমিটি কিন্তু দখলের কারণে অনেকটা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে সেই সাথে আরও অনেক বধ্যভূমি যে রয়েছে যেগুলো আসলে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তাই মুক্তিযোদ্ধারা দাবি করছেন যে সেই বধ্যভূমিগুলো উদ্ধার এবং সেগুলোকে যথাযথ সংরক্ষণ করা হোক সম্পা চট্টগ্রামে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে বধ্যভূমিতে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়েছে সেই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শোয়েব রহমান 
শান্তিপূর্ণ অবস্থা ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলে এই দেশের উন্নয়ন হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিশ্বে বাংলাদেশ যেন মাথা উঁচু করে চলতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে তার সরকার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পদক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল এবং কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সাত বিভাগকে দশ বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে স্বাধীনতা পদক তুলে দেন তিনি বিস্তারিত দেবরাজ দেবের প্রতিবেদনে একাত্তরে যে বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছিল আছে পঞ্চাশোর্ধ্ব সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুটি আজ অনেকটাই পরিণত দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় সমাজের নানা স্তরে নিভৃতে কাজ করে যাওয়া ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানাতে প্রতি বছর দেওয়া হয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কার সেই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পদক দু অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সাত বিভাগে দশ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন সরকার প্রধান এরপর দেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিরা তাদের প্রাপ্তি আর বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন সরকার প্রধানের সামনে এরপরই প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও দেশের মানুষের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন তিনি আমাদের লক্ষ্য যে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সম্মানিত যে মুক্তিযোদ্ধারা জাতির পিতা ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে আমাদের বিজয় নিয়ে দিয়েছেন তাদের সম্মান দেওয়া এবং এই আমাদের এই গৌরবটা যেন হারিয়ে না যায় আমরা তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি স্বাধীন করেছে বলেই তো তাদের আত্মত্যাগী তো আজকে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করে বিশ্বে নিজের স্থানটা করে নিতে পেরেছি প্রধানমন্ত্রী এ সময় বলেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে দেখেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে অগ্নিসন্ত্রাস খুন খারাপি অনেক কিছু করে থাকে তাদের সুমতি হোক সেটাই আমরা চাই যে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে একটি দেশ যে এগিয়ে যেতে পারে উন্নতি করতে পারে তার প্রমাণ আমরা করেছি সেই দু হাজার সরকার গঠন করে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনা করে আজকে বাংলাদেশকে অন্তত বিশ্বে একটা মর্যাদা রাষ্ট্রে অধিষ্ঠিত করতে আমরা সক্ষম হয়েছি দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ আমাদের জনগোষ্ঠী হবে দক্ষ জনগোষ্ঠী স্মার্ট জনগোষ্ঠী আমাদের সরকার স্মার্ট সরকার আমাদের অর্থনীতি স্মার্ট অর্থনীতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সোসাইটি স্মার্ট সোসাইটি দু সালের বাংলাদেশ স্মার্ট সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করব স্বাধীনতা পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে সরকার প্রধানের কণ্ঠে উঠে আসে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসন প্রসঙ্গ এ সময় এই হামলার তীব্র নিন্দা জানান তিনি প্যালেস্টাইনিদের উপর ইসরায়েল কর্তৃক যে গণহত্যা চালানো হচ্ছে বাংলাদেশ তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা প্যালেস্টাইনিদের সাথে আছি আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই যুদ্ধ মানুষের কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না দেবরাজ দেব এখন ঢাকা সন্ধ্যাবাজারে একটা বিরতি নিচ্ছে ফিরছি একটু পর বিরতির পর ফিরে এলাম দেখছেন সন্ধ্যাবাজার ইজ্জতের জন্য অনলাইনে টিকিট প্রত্যাশীদের চাপ দ্বিতীয় দিনে বেড়েছে তিন থেকে চার গুণ প্রথম আধা ঘন্টায় টিকিট কাটার চেষ্টা করেন পঁয়ষট্টি লাখ মানুষ যাত্রীরা বলছেন এখনও কমেনি অনিয়ম তবে রেলওয়ের দাবি দুই মিনিটে টিকিট শেষ হওয়াটাও স্বাভাবিক এছাড়া প্রথম দিনের টিকিট প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করেছে রেলওয়ে সিফত শাহারিয়ার জানাচ্ছেন বিস্তারিত কমলাপুর স্টেশনে ঢুকতে হাতের বামে দেয়ালে চোখে পড়বে এবং সারি সারি কাগজ যেখানে প্রকাশ করা হয়েছে ঈদযাত্রার ট্রেনের প্রথম দিনের যে যাত্রীরা টিকিট পেয়েছেন তাদের নাম গন্তব্যর মতো বিষয়গুলোকে রেলওয়ে এটিকে তাদের স্বচ্ছতা প্রকাশ এবং কালোবাজারি ঠেকানোর একটি উদ্যোগ মনে করছে 
ঈদযাত্রার সাত দিনই টিকিট প্রাপ্তদের নাম প্রকাশ করার কথা জানায় রেলওয়ে তবে যাত্রীরা বলছেন এতে কালোবাজারি ঠেকানো যাবে না এতে তো বোঝা যায় না যে কালোবাজারি কমবে বা ধরতে পারবে এটা কালোবাজারিদের আরও সুযোগ সুবিধাটা ভালো হয়েছে এটা হলো আয়ু অসেকটা কারণ এইখানে কোনো কেরা কে টিকিট পাইছে না পাইছে এগুলো বোঝার কোনো উপায় নেই সোমবার টিকিট বিক্রির দ্বিতীয় দিনে সকাল আটটায় অনলাইনে শুরু হয় কার্যক্রম এদিন প্রথম আধা ঘন্টায় পশ্চিমাঞ্চলের টিকিট কাটতে পঁয়ষট্টি লাখ বার চেষ্টা করেন যাত্রীরা পঞ্চগড় গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট সহ রংপুর বিভাগের মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি এতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শেষ হয়ে যায় পশ্চিমের আশি শতাংশ টিকিট তবে এদিনও অনেকেই টিকিট কাটতে ব্যর্থ হন তাদের অভিযোগ শতভাগ অনলাইনে হলেও অনিয়ম কমেনি পুরোপুরি চেষ্টা করলাম তারপরেও কোনো কাজ হলো না আটটার সময় যাচ্ছে ওপেন করলাম দেখি কোনো টিকিট নাই সব বিক্রি হয়ে গেছে অনলাইনে প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের মতো আমি চেষ্টা করছি চেষ্টা করার পরে একটা টিকিট আমি কালেক্ট করতে পারছি কমলাপুরের স্টেশন ম্যানেজার বলছেন দুই মিনিটে টিকিট শেষ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় শত টিকিটের বিপরীতে যাত্রী চাহিদা থাকে লক্ষাধিক আমাদের ট্রেনের আসন সংখ্যা হচ্ছে মোট ষোলো হাজার আপনার পশ্চিমাঞ্চল অভিভাবক যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ষোলো লাখ এই ব্যাপক চাহিদার বিপরীতে আপনার যে টাকটার চাহিদা তো এখানে আপনার কতজন লোক টিকিট পাবে সেটাই বুঝেন আমি তো যত যেভাবেই বলেন আমি কিন্তু ওই ষোলো হাজার টিকিটই দিতে পারবো সাতশো আটশো টিকিট শেষ হওয়াটা দুই তিন মিনিট লাগার এর বেশি লাগার কথা না ইতিমধ্যে বাসেও শুরু হয়েছে আগাম টিকিট বিক্রি তবে অনেক কোম্পানি শুরু করেনি এখনও তাই কাউন্টারগুলোতে নেই টিকিট কেনার চাপ আমরা চট্টগ্রাম কক্সবাজার টেকনাপ আমরা অগ্রিম টিকিট বিক্রি করি যাত্রী চাপ এখনো পড়তেছে না কিন্তু আর কয়েকদিন পরে পড়বে ঈদের জন্য আসে আমরা অগ্রিম টিকিট আমাদের চালু করা হয়েছে অলরেডি টুকটাক বিক্রি হচ্ছে রমজানের শেষ দশ দিনে চাপ বাড়বে বলে জানান বাস মালিকরা সিফাত শাহারিয়ার এখন ঢাকা রাজস্থানের বিপণী বিতানগুলোতে ঈদ কেনাকাটার খবর জানাতে এই মুহূর্তে মিরপুর এক থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাঝার ইমন ইমন রমজানের মাঝামাঝি সময়ে এসে ঈদ কেনাকাটা কতটা জমে উঠেছে এবং এবারে ঈদে বিশেষ কোনো পোশাক আলোচনায় আছে কিনা বিস্তারিত জানাবেন দিন যত যাচ্ছে ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে রাজধানীবাসী তাদের কেনাকাটায় আসলে নেমে পড়েছেন আমরা রোজার প্রথম দিক থেকে দেখেছি যে রাজধানীবাসীর তাদের পছন্দের জামা কাপড় কিন্তু শুরু করেছে সেই সাথে আসলে রোজা যাওয়ার সাথে সাথে তাদের সেই কেনাকাটার যেই ব্যস্ততা সেটিও আসলে বাড়তে শুরু করেছে আমি মিরপুর এক এলাকায় রয়েছি এখানে মূলত রাজধানীর কয়েকটি শপিং মল রয়েছে এই মুহূর্তে রয়েছে আমি মুক্তিযোদ্ধা হক প্লাজায় পাশাপাশি এখানে মুক্ত বাংলা শপিং কমপ্লেক্স মিরপুর নিউ মার্কেট অর্থাৎ এখানে একাধিক শপিং মল রয়েছে এই এলাকাটিতে মূলত যে ছেলেদের জামা কাপড় বেশি বিক্রি হয় এখানে আমি যেই মার্কেটটিতে রয়েছে এখানে আসলে বিশেষ জামা বলতে আসলে ছেলেদের যেই টি শার্টগুলো রয়েছে আসলে যেই সুতি কাপড়ের টি শার্টগুলো বেশি চলছে পাশাপাশি যে ডিজাইনের স্টাইলিশ যেই প্যান্টগুলো রয়েছে সেগুলোর যেই চাহিদা রয়েছে আমি আমরা যেটি জানতে পেরেছি বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে যে তাদের যেহেতু ছেলেদের প্রোডাক্ট তারা বেশি বিক্রি করছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে মানে কম বয়সী যেই তরুণ রয়েছে তাদের চাহিদাটা বেশি আর ক্রেতারা যেটি বলছেন যে গতবারের তুলনায় তাদের আসলে দামটা নিয়ে আসলে একটু তারা বেশি আমাদের সাথে কথা বলছেন যে দামের ক্ষেত্রে আসলে গতবার যেই প্যান্ট আসলে তারা কিনেছেন ছশো থেকে আটশো টাকায় সেই প্যান্টটি এবার কিনতে গেলে তাদের হাজার থেকে বারোশো টাকা গুনতে হচ্ছে পাশাপাশি যেই শার্টের যে বিষয়টি তারা গতবার যেমন ছয়শো টাকাতেও তারা শার্ট কিনতে পেয়েছে এবারের মার্কেটে আসলে তারা সেই শার্টটি কিনতে গেলে আসলে তাদের আটশো থেকে এক হাজার টাকা গুনতে হচ্ছে আর পাশাপাশি আমি যেটি দেখেছি যে বড় ধরনের শপিং গোল শপিং মলগুলোর পাশাপাশি আসলে সড়কের পাশে যে অস্থায়ী যেই কাপড়ের দোকানগুলো রয়েছে সেগুলো তো আসলে বেচা বিক্রি শুরু হয়ে গেছে সব মিলে বলা যায় যে রাজধানীবাসী তাদের ঈদকে ঘিরে যেই কেনাকাটা আসলে রং বেরঙের তাদের যে পোশাক আসলে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্য সেই পোশাক তারা কিনতে শুরু করেছেন আর বিশেষ পোশাকের ক্ষেত্রে আমরা মেয়েদের কিছু পোশাকের কথা জানতে পেয়েছি যে ভারতীয় এবং পাকিস্তানি কিছু পোশাক রয়েছে যেগুলোতে আসলে মেয়েরা বেশি কিনছেন আর বিক্রেতারা যেটি বলছেন যে বিক্রেতাদেরও দামের বিষয়ে বলা রয়েছে তারা যেটি বলছেন যে যেহেতু বাজারে আসলে সব পণ্যেরই দাম বেড়েছে এবং তাদের খরচও বেড়েছে যার কারণে আসলে গত বছরের তুলনায় পোশাকের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তবে তা আসলে ক্রেতাদের আওত্তেই রয়েছে 
আর এই মিরপুর এক এলাকা এক এলাকাটিতে যেহেতু একাধিক শপিং মল রয়েছে এখানে আসলে আর এখন যেহেতু ইফতারের পর পরই তো এখন কিছুটা মার্কেটে আসলে ক্রেতা সমাগম কিছুটা কম থাকলেও আসলে বিক্রেতারা যেটি বলছেন যে কিছুক্ষণ পর থেকে অর্থাৎ আর আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পর থেকে আসলে বেচা বিক্রি যে বিষয়টি সেটি আসলে বাড়বে সব মিলে বলা যায় যে আমি যদি আসলে এক কথায় বলতে চাই আসলে ঈদকে ঘিরে যে কেনাকাটা রাজধানীবাসীর যেই কেনাকাটা সেটি আসলে শপিং মল থেকে ফুটপাথ আসলে সব দিকে আসলে জমে উঠছে আর এই জমে ওঠা আসলে ঈদ যত ঘনিয়ে আসবে তা আসলে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছেন বিক্রেতারা তো এই ছিল রাজধানীর ঈদকে ঘিরে আসলে কেনাকাটার সবশেষ সান্ধবাজারের পর্যায়ে নিচ্ছি আরেকটি বিরতি কিছুক্ষণ পরে ফিরছি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন সান্ধবাজার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রহসান নিয়াবাদ ব্রিগেডিয়ার জামিল এবং পুলিশের এএসআই সিদ্দিকুর রহমান সহ সেই রাতে সকল শহীদকে আমি সকলে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি উনিশশো পঁচাত্তর পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিহত সকল শহীদকে আমি স্মরণ করছি পুরো দেশবাসী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবার এবং উনিশশো পঁচাত্তর এর পর পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করেছে একই সঙ্গে আমার দল আমাকে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে দেশবাসীর প্রতি আমার কর্তব্য হিসেবে এবং আমার পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমি বারবার এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি সকলের সমর্থন এবং সহযোগিতা নিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মুখে হাসি ফোটাবার আজকে দু সালে স্বাধীনতার তেপ্পান্নতম বার্ষিকীতে আমি দ্যার্থহীনভাবে বলতে চাই আমরা দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেকাংশেই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি এটা কোনো অসার বাগাড়ম্বর দাবি নয় বাংলাদেশ আজ আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা প্রমাণ করেছি রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়েও একটি দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট সপরিবারে হত্যার পর অস্ত্রের মুখে সামরিক শাসকেরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে কায়েম করে এক নায়কতন্ত্র স্থবির হয়ে পড়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের জাতির পিতা নেওয়া সকল কার্যক্রম জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের পরিবর্তে ক্ষমতাসীন তাদের নিজেদের ভাগ্য বদলাতে বিভোর হয়ে থাকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত দীর্ঘ একুশ বছরের ইতিহাস এ দেশের মানুষের নিপীড়ন আর বঞ্চনার ইতিহাস এ সময় লুটপাট দুর্নীতি ইতিহাস বিকৃতি মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের সমাজের রঞ্জে রঞ্জে প্রবেশ করিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌল চেতনাকে ধূলিস্বাদ করে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর এবং পশ্চাৎপদ দেশের তকমা পরিয়ে দেওয়া হয় নিদারুণ দারিদ্র ক্ষুধা অকাল মৃত্যু এবং শিক্ষা বাসস্থান চিকিৎসার অভাব ছিল এদেশের মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী সাধারণ মানুষ এসব বঞ্চনাকে ভাগ্যের লিখন হিসেবে মেনে নিত তখন মানুষকে বুঝতেই দেওয়া হয়নি যে তাদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে কিছু আছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে জনবান্ধব নীতি গ্রহণ করা শুরু করে উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক মেয়াদে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং ভূমিহীন দুস্থ মানুষের জন্য বয়স্ক ভাতা দুস্থ মহিলা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কমিউনিটি ক্লিনিক নিরক্ষরতা দূর করা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু সহ অবকাঠামো উন্নয়ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোরগায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছিলাম 
এই সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন তাদেরও সরকারি সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে প্রিয় দেশবাসী আপনাদের ম্যান্ডেট নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিগত পনেরো বছরের অধিক সময় ধরে সরকার পরিচালনা করছে এই পনেরো বছরের অভিযাত্রা একেবারেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্য মহামারী যুদ্ধ আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সর্বোপরি দেশি বিদেশি শক্তির নানা ষড়যন্ত্র আমাদের চলার পথকে বাধাগ্রস্ত করেছে বার বার ঘূর্ণিঝড় আইলাও সিডর এবং কয়েক দফা প্রলয়ঙ্কারী বন্যা উপকূলীয় এবং নিম্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে শুধু আমাদের দেশের নয় গোটা বিশ্বের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছিল সেই ধকল কাটতে না কাটতেই দু সালের গোড়ার দিকে শুরু হয় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক অবরোধ পাল্টা অবরোধ আরোপের ফলে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি চরম সংকটের মুখে পড়েছে নিত্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি এইসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং চলাচলও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এরই সঙ্গে গত বছরের শেষে যুক্ত হয়েছে গাজায় ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ জীবনের কম দুর্ভোগের কারণ হয়নি দু হাজার তেরো চোদ্দ সময়ে এবং দু হাজার ষোলো সালে বিএনপি জামাতের হরতাল অবরোধ অগ্নিসন্ত্রাস অগণিত মানুষ হত্যার মতো নৃশংসতা এখনও জনগণের গভীর দাগ কেটে আছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং তার মিত্ররা এবারও হরতাল অবরোধ অগ্নিসংযোগের মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিল কিন্তু জনগণের প্রতিরোধের মুখে এবার তাদের পিছু হতে বাধ্য হতে হয় তবুও তাদের হাতে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায় এবং কয়েকশো কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয় এসব অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে আমরা দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিগত দেড় দশকে আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের অভিঘাত মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার দারিদ্র বিমোচন অবকাঠামো উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন সহ সকল খাতে আজকে দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষণীয় এক সময় দারিদ্র জড়াক ক্লিষ্ট বাংলাদেশ আজ সক্ষম উদীয়মান অর্থনীতির দেশ দু হাজার একুশ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করেছে আশা করা হচ্ছে দু হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ বাংলাদেশ স্থায়ীভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হবে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে পঁয়ত্রিশতম বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ দারিদ্রের হার দু হাজার ছয় সালের একচল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ শতাংশতে হ্রাস পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে আঠারো পয়েন্ট সাত শতাংশে এবং হতদরিদ্রের হার পঁচিশ পয়েন্ট এক হতে পাঁচ পয়েন্ট ছয় শতাংশে হ্রাস পেয়েছে আজ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্তমানে দানাদার খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চার কোটি তিরানব্বই লাখ ম্যাট্রিক টন বাংলাদেশ বিশ্বে ধান সবজি পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে মাছ মাংস ডিম শাক সবজি উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী এগারোটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান প্রথম আব্যাহত নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সব সাফল্য এসেছে শিশু মৃত্যু হার নেমে এসেছে প্রতি হাজারে একুশ জনে এবং মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখে একশো একষট্টি জনে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে তেহাত্তর বছরে উন্নীত হয়েছে পদ্মা সেতু ঢাকায় মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চট্টগ্রামে কণ্ডফুলি নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল শাহজাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল বিভাগীয় শহরগুলির সঙ্গে চার বা তারও বেশি লেনের মহাসড়ক চালু ইত্যাদি অবকাঠামো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে দেশের শতভাগ এলাকা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে প্রিয় দেশবাসী 
এবারে রমজান মাসকে সামনে রেখে আমরা বেশ আগে থেকে চিনি ছোলা ডাল ভোজ্য তেল সহ কয়েকটি পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তুলি এক চিঠি বাজার তৈরি করে অধিক মুনাফা যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং প্রায় সমপরিমাণ আলু আমদানির অনুমতি দেওয়া হয় পাশাপাশি রমজান মাসের শুরু হতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য রাজধানী ঢাকার অন্তত পঁচিশটি স্থানে ট্রাকে করে মাছ মাংস ডিম এবং দুধ সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে টিসিবি প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে এক কোটি কার্ডধারী পরিবারের জন্য সুলভ মূল্যে চাল ডাল ভোজ্য তেল চিনি এবং ছোলা এই পাঁচটি পণ্য বিতরণ করেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাকা ও আশেপাশে এলাকার কার্ডধারী পরিবারের জন্য চাল ডাল ভোজ্য তেল চিনি ছোলা ও খেজুর এই ছয়টি পণ্য বিতরণ করছে ঈদ উপলক্ষে সারা দেশে এক কোটি বাষট্টি হাজার আটশো পরিবারের জন্য সরকার এক লাখ ছয়শো আটাশ মেট্রিক টন চালের বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে এতে পরিবার বিনামূল্যে দশ কেজি করে চাল পাবে আমরা এবছর সরকারিভাবে এবং দলগতভাবে ইফতার পার্টির আয়োজন নিরুৎসাহিত করেছি আওয়ামী লীগ এবং এর সকল সহযোগী সংগঠন নির্দেশ মতো তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গরিব দুস্থদের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করছে রমজান মাসের শুরুতে খেজুর আমদানি করা ফল লেবু তরমুজ পেঁয়াজ সহ কয়েকটি পণ্যের দাম কিছুটা চড়া ছিল তবে এসব পণ্যের দাম কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক ও সহনশীল পর্যায়ে নেমে এসেছে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট হয় আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি মানুষের কষ্ট লাঘবে প্রিয় দেশবাসী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জন্মের পর থেকেই গণতন্ত্র মানবাধিকার এবং মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের লড়াই করে যাচ্ছে এসব লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের স্বরের শাসন শোষণ নির্যাতনের নাকপাস থেকে মুক্তি লাভ করে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তিনি প্রণয়ন করেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান যেখানে চার মূল নীতি হিসেবে যুক্ত হয়েছে জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা উনিশশো পঁচাত্তর এর পর আয়ুব ইহায়ের অনুকরণে জিয়া রহমান ক্ষমতা দখল করলে আওয়ামী লীগই প্রথম এগিয়ে আসে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামী পরের একুশ বছর আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে গণতন্ত্র এবং ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উনিশশো সালে ছয় বছর নির্বাসন শেষে দেশে ফিরে আসার পর ভোট ও ভাতের অধিকার আদের সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাকেও বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি এবং কারাবন্দি হতে হয়েছে আমাকে হত্যার জন্য কমপক্ষে উনিশ বার সশস্ত্র আক্রমণ চালানো হয় প্রিয় দেশবাসী হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনোই ভুলন্ডিত হতে দেবে না উচ্চ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ আমরা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছি দেশের সকল গণতান্ত্রিক দল এবং সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য অতন্ত্র প্রহীর ভূমিকা পালন করতে হবে মনে রাখতে হবে আমাদের সংবিধানই গণতন্ত্রকে সুরক্ষা দেওয়া ও সমুন্নত রাখার সর্বোচ্চ রক্ষা কবজ সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে বা পদদলিত করে কোনো কিছু করার চেষ্টা অর্থ হচ্ছে গণতন্ত্রকে খর্ব করা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় সংবিধানকে সমুন্নত রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছে জাতীয় সংসদকে আমরা রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছি স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে প্রাণপ্রিয় দেশবাসী যুগ যুগ ধরে আমাদের এই ভূখণ্ড উপনিবেশিক শক্তির লক্ষ্যবস্তু ছিল নানা সময় বিদেশি শক্তিরা এদেশে নিজেদের কবজায় নিয়ে শাসন করেছে সম্পদ লুট করেছে শোষণ করেছে কোনোদিনই বাঙালি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি উনিশশো সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণভাবে মুক্তি লাভ করে কিন্তু অপরিহলেও সত্য যে আমাদের এই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার 
এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র আজও থামেনি ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও ওত পেতে বসে আছে কিভাবে বাংলাদেশের অগ্রসরমান অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করা যায় একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও পঁচাত্তরের ঘাতক এবং তাদের দোষরা এখনও তৎপর রয়েছে পরাজয়ের বদলা নিতে সুযোগ পেলেই তারা আঘাত আনবে তাদের সামনে একমাত্র বাধা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগকে ছলে বলে কৌশলে নিশ্চিন্ন বা দুর্বল করতে পারলেই পরাজিত শক্তির উত্থান অনিবার্য কাজী কান্ডারি হুঁশিয়ার বাঙালি বীরের জাতি যুদ্ধ করে আমরা এদেশের স্বাধীনতা ছিনে এনেছি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে বৈরিতা নয় জাতির পিতা নির্দেশিত এই বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেই আমরা দেশ পরিচালনা করি আমাদের কোনো প্রভু নেই আছে বন্ধু তাই কারো রক্তচক্ষু বাঙালি জাতি কোনোদিন মেনে নেবে না প্রিয় দেশবাসী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের উপর আবারও আস্থা রাখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের লক্ষ্য যে উন্নয়ন অগ্রগতি আমরা এখন পর্যন্ত সাধন করেছি তা আরও এগিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যে বাংলাদেশ হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ স্বাধীনতার চূর্ণতম দিবসে আসুন সকল কুটকৌশল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাই উদয়ের পথে শনিকার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই মহান আল্লাহ আমাদের সকলে সহায় হন সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা তখন সরাসরি ছিলাম সেখানে সন্ধ্যা বাজারে নিচ্ছি আরো একটা বিরতি ফিরছি একটু পর বিরতির পর ফিরে এলাম দেখছেন সন্ধ্যা বাজার গরম ঈদকে ঘিরে বাড়ছে ইলেকট্রনিক্স পণ্যের চাহিদা গাজীপুরে মার্সেলের শোরুমেও বেড়েছে ক্রেতাদের ভিড় নজরকারা ডিজাইন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার গুণগত মান ও কম দামের কারণে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দেশীয় ব্র্যান্ডটি গাজীপুর থেকে ইফতেখার রায়হানের তথ্য ছবি নিয়ে দেখুন বিস্তারিত প্রতিবেদন রোজার এই সময় এবং ঈদে বাসাবাড়িতে ব্যবহার করা হয় এমন বেশ কিছু পণ্যের চাহিদা বাড়ে দেশের জনপ্রিয় ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড মার্সেল সেসব চাহিদার কথা চিন্তা করে বাজারে নিয়ে এসেছে বেশ কিছু পণ্য চলুন দেখে নেই গাজীপুরের এই শোরুমটিতে কি রয়েছে আপনাদের জন্য গরমে প্রশান্তির জন্য ফ্যান তৃষ্ণা মেটাতে এবং সতেজ খাবারের জন্য ফ্রিজ কিংবা গরম খাবার পরিবেশনের জন্য ওভেন সবই মিলবে মার্সেলের শোরুমে আরও রয়েছে গ্রাইন্ডার ব্ল্যান্ডার ওভেন চার্জার ফ্যান সহ গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় নানা পণ্য গাজীপুরের কাশিমপুরের চক্রবর্তী এলাকার এইচকে ইলেকট্রনিক্সে চলছে মার্সেলের বিভিন্ন পণ্যের জমজমাট বেচা কেনা ঈদ উপলক্ষে চলছে মার্সেলের ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের সিজন টোয়েন্টি অফার এ অফারে মার্সেলের যে কোনো পণ্য কিনে ক্রেতারা পেতে পারেন তিনশো টাকা থেকে দশ লাখ টাকার নিশ্চিত ক্যাশব্যাক নতুন আসছে এই ফ্রিজটা তো এই ফ্রিজটার সুযোগ সুবিধা দেখলাম সবগুলোই দেখলাম আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো দেশি পণ্য হিসেবে অন্য অন্য প্রোডাক্টের চেয়ে মোটামুটি মানসম্মত আর কি কম রেটের ভিতরে মোটামুটি মানসম্মত ফ্রিজটা ভালো পণ্য দেশি পণ্য হিসেবে আমরা নিচে আমাদের নিজের দেশের টাকা নিজের মধ্যেই থাকবে ওখানে সুযোগ সুবিধা ভালো আমি আগেরটা হচ্ছে কিস্তিতে নিয়েছিলাম তো ভালো ছিল তো এই কারণে আবার আসা বিক্রয়োত্তর সেবা সহ মানের কারণে মার্সেলের পণ্য কিনে ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বরাবরের মতোই এছাড়াও রয়েছে আকর্ষণীয় কিস্তি সুবিধা সহ নানা অফার রমজান উপলক্ষে আমাদের এই মাদার প্রোডাক্ট ফ্রিজের চাহিদা সবচেয়ে বেশি তারপরে যে চাহিদারা আসতেছে সেটা হচ্ছে মিক্সার গ্রাইন্ডার জুছার সিলিং ফ্যান চার্জার ফ্যান রাইস কুকার এগুলো চাহিদা একটু বেশি 
এবার ঈদে ভালো বেচা কেনার আশা করছেন শোরুম মালিকরা এজন্য শোরুমে পর্যাপ্ত পণ্যের যোগান রেখেছেন তারা আমাদের ভিজিটিং কাস্টমার যারা আসে প্রোডাক্ট দেখতে দেন তাদেরকে আমরা বুঝাই বলতেছি যে এই প্রোডাক্টটা কিনলে আপনি ন্যূনতম এত টাকা ক্যাশব্যাক বা ক্যাশ বাউসার পাইতে পারেন সর্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকা পাইতে পারেন এভাবে আমরা কাস্টমারকে বুঝাইতেছি গত কয়েক বছরে দেশের বাজারে ইলেকট্রনিক্স পণ্যের জন্য সুনাম কুড়িয়েছে মার্সেল বর্তমানে সারা দেশে প্রায় সাড়ে ছয়শো শোরুমে মার্সেলের বিভিন্ন মডেলের পণ্য বিক্রি হচ্ছে ইফতেখার রায়হান এখন গাজীপুর लाखपति हईते ईदे मार्सल फ्रिज टी ए सी वाशिंग मशीन और फैन के दस लक्ष टा मार्सल এর সাথে শেষ করছি সান্ধ বাজার এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এখন ডট টিভি এছাড়া যুক্ত থাকুন ফেসবুকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি